We gaan kijken hoe je machten op elkaar kunt delen. Uh, daar heb ik uh, vier voorbeelden van. Eerst is uh, 5x kwadraat gedeeld door 10x tot de vijfde. En uh, tweede is p tot de vijfde gedeeld door p. En, uh, 15k tot de vijfde gedeeld door 5k kwadraat. En uh, we eindigen met een uh, wat complexere, moeilijkere. Min 8 keer a tot de vijfde keer b kwadraat. Gedeeld door min 4 keer a kwadraat keer b. Maar voordat we die opdrachten gaan uitwerken, wil ik eerst even gaan kijken naar het vereenvoudigen van breuken. Want dat heeft er heel veel mee te maken. Uh, laat ik een breuk nemen als 2 zesde. En ik zou dat graag willen herleiden. Nou, dat zie je al heel snel. Dat is uh, 1 derde. Maar waarom is dat zo? Nou, je, je, je zoekt eigenlijk... Misschien doe je dat onderhand al onbewust, naar een gemeenschappelijke deling. Dus je gaat kijken met welk getal kan ik, kan ik op 6 delen en op 2. Nou, jullie hebben al heel snel kunnen zien dat het, uh, het getal 2 is. Uh, want 2 uh, zit ook in, uh, in 6. Dus de tafel van 2 uh, uh, kom je ook in 6 uh, op 6 terecht. Want daar staat namelijk 2 keer 3. En als je. Uh, boven dus, dus de teller en dan noem ik deel door 2. Dus ik deel 2 door 2 en dan komt er 1 uit. En ik deel hier 2 door 2 en dan krijg je ook 1. En vandaar dat je op 1 derde uitkomt. Nou, dat, uh, dat kan je bij meerdere dingen doen. Dat kan je dus ook bij 5 25 ste doen. Dat is eigenlijk uh, 5 gedeeld door 5 keer 5. Dus je bent weer aan het zoeken naar gemeenschappelijke delers. En dan kan je hier een 5 wegstrepen. Want 5 gedeeld door 5 is 1. En hier ook 5 gedeeld door 5 is 1. Daar hou je dus over 1 vijfde. Nou, enzovoort. Uh, nou, dat gaan we dus ook uh, nu even doen bij uh, variabelen. Dus bij de x en de p'tjes en de b'tjes. Nou, als voorbeeld uh, neem ik uh, als, uh, even een eenvoudige. Bijvoorbeeld x kwadraat gedeeld door x. Nou, in mijn teller heb ik uh, x kwadraat staan. En wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent x keer x. En in de noemer heb ik gewoon x staan. Nou, zoals je kunt zien hebben we een uh, gemeenschappelijke deler, namelijk een x. Dus je kan delen door x is 1, en hier delen door x is 1. Wat krijg ik dan? Nou, 1 keer x is gewoon x. En mijn noemer is gewoon 1. En we weten dat als je deelt door 1, dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt. Dus dit is gewoon x. Ja, want als je 5 eenden hebt, is ook gewoon 5. Goed. Even dit weghalen. Laten we naar een uh, nog een voorbeeld kijken. Uh, laat ik eentje bedenken met een, uh, ook nog met een uh, getal erbij. Bijvoorbeeld uh, 15. Uh, voor de verandering even p tot de vierde. Gedeeld door 3 p kwadraat. Nou, wat staat hier eigenlijk? Hier staat, uh, hier, je kijkt dus eerst even naar de getallen. 15 en 3, we hebben die gemeenschappelijke delen. Ja, want bij 15, daar zit ook nog een factor 3 in, namelijk 3 keer 5. Dat is die 15. p tot de vierde is p keer p keer p keer p. En je deelt het door 3 keer p kwadraat. En p kwadraat is p keer p. Nou, dan gaan we weer gemeenschappelijke delen zoeken. 3 gedeeld door 3 is 1. Dat kan dus in de teller en in de noemer. En we hebben hier een p en hier een p. Hier een p en hier een p. Dan krijg ik dus 1 keer 5 keer 1 keer 1 keer p keer p. Nou, die eentjes die kan ik allemaal wel wegdenken, want er gebeurt toch niks. Dus het wordt 5 keer p keer p. En 5 keer p keer p is 5 p kwadraat. Gedeeld door, nou, 1 keer 1 keer 1 is gewoon 1. En nogmaals, we hebben weer een 5 p kwadraat gedeeld door 1, dus ik mag opschrijven 5 p kwadraat. Nou, het laatste voorbeeld, en daarna pakken we die vier voorbeelden die we in het begin hadden. Uh, p tot de derde 
gedeeld door P tot de achtste. En wat krijg je nu? We gaan nu niet helemaal al die, al die P'tjes opschrijven. Maar laten we het bij deze nog even wel doen. Dan doen we het bij de andere vijf niet. Bij de andere vier voorbeelden niet. Dit is P keer P keer P. Gedeeld door P keer P keer P keer P. Keer P keer P keer P keer P. 8 P'tjes, even controleren. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dat klopt. En dan mag ik weer strepen. Ik mag er hier 3 weghalen. En hier ook 3 weghalen. Dit wordt dan 1 keer 1 keer 1. Dus hier hou ik gewoon 1 over. En dit wordt ook allemaal 1 keer 1 keer 1. Dus dat mag ik wegdenken. Dan krijg ik P keer P keer P keer P keer P. Hoeveel P'tjes? Dat zijn er 5. Dus heb ik 1 gedeeld door P tot de 5. En dit kan ik niet verder vereenvoudigen. Goed, nou, laten we even kijken naar de vier opdrachten die we in het begin zagen. Als eerste hebben we 5x kwadraat gedeeld door 10x tot de vijfde. 5 kan ik wegstrepen. Ik pak even een andere kleur. 5 gedeeld door 5 is 1 en 10 gedeeld door 5 is 2. En hier heb ik, dus die schrijf ik alvast op, hier een 1 en hier een 2. Ik maak even een deelstreep. En x kwadraat is x keer x. En hier heb ik 5 x's, x keer x keer x keer x keer x. Dus als ik dit wegstreep, dan hou ik er hier nog 3 over. Dus hier hou ik keer x tot de derde over. En hier zijn die x's weggehaald. Ja, dus dan krijg je eigenlijk 5 x kwadraat is 5 keer x keer x en we deelden het door 10x tot de vijfde en dat is 2 keer 5 keer x keer x keer x keer x keer x en als ik die met die wegstreep die met die en die met die dan hou ik over 3x'jes en een 2'tje dat is hier en hierboven hou ik alleen maar een 1 over dus vandaar dat het 1 gedeeld door 2x tot de derde is. Nou, ik ga je eventjes een beetje gummen, want anders uh, wordt het heel on onoverzichtelijk. Ik haal die even weg. Die tussenstap haal ik ook eventjes weg. Dus zoals je ziet, is dit het antwoord van de eerste. De tweede. Die ga ik zonder tussenstap opschrijven, want ik weet dat ik hier p keer p keer p vijf keer heb en ik haal er één p vanaf. Dan wordt dat p tot de vierde eigenlijk gedeeld door 1. Maar we hadden dus opgeschreven, of de vorige keer dat je dat mocht opschrijven als p tot de vierde. De ene laatste. 15 kan ik opschrijven als 3 keer 5. Ik probeer dus de, delen, de gemeenschappelijke delen van de noemer uh, eruit te halen. Keer k, keer k, keer k, keer k, keer k. Maar dan ben ik toch die tussenstap aan het opschrijven. Om het wat overzichtelijker te maken. En dan mag ik dus nu gaan wegstrepen. Die mag ik wegstrepen met die, die met die en die met die. Dan hou ik over 3k kwadraat in de teller. Oh, ik zie het verkeerd. Het is 3k tot de derde. Ik heb drie kaartjes. En in de noemer hou ik dus 1 over. En dat is dus 3k tot de derde. Als laatste, een wat ingewikkelde. Nu heb ik een a en een b. En nog een negatief getal. Nou, ik kan dus uh, de 8 en de 4... Die hebben als gemeenschappelijke delen een 4. Dus ik kan zeggen van ik doe 4 keer min 2. Maar ik kan ook zeggen ik doe min 4. En dat komt mij zo meteen wat beter uit. Min 4 keer 2. Keer a, keer a, keer a, keer a, keer a. 5 stuks. Keer b, keer b. 2 stuks. Gedeeld door... En daarom heb ik er min 4 van gemaakt en niet min 2, omdat ik hier in de noemer min 4 heb. Keer a, keer a, keer b. 
En nu wordt het simpel wegstrepen, namelijk min 4 en min 4 kunnen weg. A en A kan weg. A en A kan weg. En B en B kan weg. Wat hou ik dan over? Ik heb hier een tweetje. Ik heb hier 3 keer een A, dus A keer A keer A, dat is A tot de derde. En ik heb nog een B, dat is B gedeeld door 1. En dat is dus 2 A tot de derde keer B. Ik hoop dat het duidelijk is. Heel veel succes verder.